வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழடங்கே தமிழடங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே happy to welcome the future doctor my dear students you all for this grand 75th independence day celebration now i request our director sir to hoist our national flag please sir மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய்ந்த் தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுக ஜெய்ந்த் என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது என் இந்திய தேசம் இது ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது காந்தி மகான் வந்த கண்ணிய பூமி இது தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய்ந்த் தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுக ஜெய்ந்த் டூ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு மகாத்மா காந்தி ஸோ காந்தி பொறுத்த வரைக்கும் அவரை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு புரட்சியாளரை எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ கியூபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபெடரல் காஸ்ட்ரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் பயங்கர புரட்சியாளர் ஆனால் புரட்சியில் ஜெயித்த பிறகு அவர் தான் அந்த நாட்டோட அதிபர் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தார் போராட்டக்காரர் புரட்சிக்காரர் ஆனால் ஜெயித்த பிறகு சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு அந்த நாட்டோட முதல் அதிபர் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் லெனின் ரஷ்யாவில் மிகப்பெரிய கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி ரஷ்யாவுக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தார் பெற்றுக் கொடுத்த பிறகு அந்த நாட்டுக்கு அதிபர் வந்து லெனின் தான் ஆனால் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் மகாத்மா காந்தி சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த பிறகு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு சுதந்திர நாள் கொண்டாட்டத்தின் போது காந்தி எங்கே என்று யாருக்குமே தெரியாது அப்போ வந்து காந்தி எனக்கு எந்த பதவியும் வேணான்ட்டார் அப்போ ஜவஹர்லால் நேரு முதல் முதல் பிரதம மந்திரியாக பொறுப்பேற்ற பொழுது அந்த பதவியேற்பு விழாவில் கூட காந்தி இல்லை அப்போ காந்தி எங்கே இருந்தார் அப்படின்னா கல்கத்தாவில் இருந்தார் அப்போ காந்தி வந்து எப்போதுமே இந்த ஹிந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக ரொம்ப பாடுபட்டார் ஈவன் அந்த நாள் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் வீட்டில் ஒரு அடிபட்டு போன ஏதோ ஒரு காயப்பட்டு போன ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இஸ்லாமியருக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருந்தார் ஆறுதல் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அதுதான் காந்தி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடி பெற்ற இந்த சுதந்திரம் இன்னைக்கு கிடச்சிருச்சு நாட்டு மக்களுக்கு உங்களுடைய செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டப்ப காந்தி பதிலே சொல்ல மறுபடி மறுபடி நிறைய ப்ரெஸ் பீப்புள் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பிரிட்டிஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ் காந்திகிட்ட வந்து நீங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ் கெட் அவே அப்படின்னார் காந்தி பயங்கரமாக இங்கிலீஷ் பேசுவார் அவருக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும் அவர் ஃபாரினில் இருந்தவர் தான் ஆனால் அந்த மொமெண்டில் அவர் அதான் சொன்னார் அவர் மனசில் இருக்கிறது என்னன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை அப்புறம் விடாமல் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து காந்திகிட்ட தொடர்ந்து இந்த கேள்விகள் எழுப்பப்பட்ட பிறகு அப்போ தான் காந்தி வந்து சொன்னார் நான் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா 
ஸோ நம்மளுடைய சுதந்திர இந்தியாவில் ஒரு இந்தியனும் கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய சூழ்நிலை வரக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இந்தியன் அந்த கண்ணீரை துடைப்பவனாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் நான் வந்து சுதந்திர இந்தியாவில் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு காந்தி சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காந்தியுடைய ஒரு அந்த காந்தியம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னொரு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு முறை காந்தியை வந்து காந்தி ஜெயிலில் இருந்தார் பல முறை ஜெயில் போயிருக்காரு ஜெயிலேருந்து விடுதலையாகி வரும்பொழுது அந்த ஜெயிலருக்கு செருப்பு அவரே அந்த சிறைச்சாலையில் ஓய்வு நேரத்தில் தச்சு ரெடி பண்ண அவர் கையால் தயாரித்த செருப்பு வந்து அன்பளிப்பாக கொடுக்குறாரு காந்தி அப்போ அந்த ஜெயிலர் கேட்குறாரு நீங்கள் எப்படி இது செஞ்சீங்க என்னுடைய கால் அளவு எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த செருப்பு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கே இது எப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு காந்தி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாள் என்னை எட்டி உதச்சிங்க அப்போ என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸில் உங்களுடைய காலடி அந்த கால் மண் காலோடு நீங்கள் உதைச்சப்போ என்னுடைய முதுகில் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸில் அந்த துண்டு அந்த சட்டை கதர் சட்டையில் அந்த காலடி பதிஞ்சிருந்தது அதை அளவு எடுத்து தைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னார் இது காந்தியோட பெருமை அப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிடக்கூடாது இந்தியன் அப்படின்னா ரொம்ப அஹிம்சைவாதி இந்தியன் அப்படின்னா நல்லவன் ஆனால் இந்தியன் அப்படிங்கிறவன் ஒரு ரொம்ப எளிமையானவன் ரொம்ப ஏமாளித்தனமானவன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை நம்ம இன்னொரு சைடு பார்க்கும்போது சுபாஷ் சந்திரபோஷ் மாதிரி ஆட்களும் நம்மகிட்ட இருந்தாங்க பகத்சிங் மாதிரி ஆட்களும் நம்மகிட்ட இருந்தாங்க அதையும் நம்ம உணரணும் ஸோ வீரம் விவேகம் எல்லாம் இணைந்தது தான் இந்தியா பலதரப்பட்ட மக்கள் பலதரப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் அது இணைந்தது தான் இந்தியா பகத்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் பகத்சிங்கை வந்து தூக்கிலிட வேண்டும் அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்கள் இது பண்ணி தூக்கு மேடைக்கு கொண்டு போகிறப்ப கூட பகத்சிங் இருபத்தஞ்சு வயசு அப்போ பகத்சிங் வந்து கொஞ்ச நேரம் பொறுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு லெனின் எழுதின ஒரு புக்கை தான் பகத்சிங் படிச்சுட்டு இருந்தார் யோ லேட் ஆயிடுச்சுப்பா வாப்பா நீ தூக்கு கயிறில் வந்து தொங்கணும் டைம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு மணிக்கு தூக்கு அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லும்போது பகத்சிங் வந்து நீங்கள் என்னை தூக்கிலெல்லாம் போடாதீங்க நான் வந்து கிரிமினல் கிடையாது நான் ஐம் யுவர் ரைவல் யூ ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி ஐ ஆம் ஆல்சோ ஃபைட்டிங் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி ஐ ஆம் யுவர் ரைவல் ட்ரீட் மீ ஆஸ் அ ரைவல் டோன்ட் ட்ரீட் மீ ஆஸ் அ கிரிமினல் யூ ஹாவ் ஆல் த வெப்பன்ஸ் யூ ஷூட் மீ பீரங்கி துப்பாக்கி எல்லாம் வச்சுருக்கிறீங்க என்னை சுட்டு தள்ளுங்க என் உயிர் போகும்போது இந்த பாரத மாதாவோட மடியில் நான் கிடப்பேன் அதுதான் எனக்கு வேணும் நீங்கள் தூக்கில் தொங்க விட்டீங்கன்னா என் உயிர் பிரியும் போது என் கால் மண்ணில் இருக்காது அப்போ இந்த இந்திய மண்ணில் என் உயிர் போகாமல் ஆகாயத்தில் உயிர் போகிற மாதிரி இருக்குது அந்த இது எனக்கு வேணாம் நான் சாகரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கேன் என்னை சுட்டு தள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னது பகத்சிங் ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் வீரத்தோட உச்சத்தையும் பார்க்குறோம் ரொம்ப ஒரு அஹிம்சை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கிறவங்க தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதோட உச்சத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் நம்மளுடைய இந்தியா மிக்க நன்றி ஐயா உங்களோட மோட்டிவேஷன் வரைக்கும் இப்பொழுது நமது முன்னாள் மாணவர் இப்பொழுது மருத்துவம் படுத்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் அவரை ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் சத்திய ஜோதி Good morning to one and all gathered here, especially to the future doctors who are so colourful working in LRMA. And I am Satya Jyoti, studying at Madurai Medical College. So, I am going to repeat this. LRMA is now in serious preparations, obviously. Uh, because it is not a marathon. A marathon is something like you are slow, start money, steady, then you go. But this is a sprint. லைக் யூ ஹேவ் ஒன்லி நைன் டு டென் மந்த்ஸ் இன்னும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போலேருந்து நம்ம எப்படி ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இப்போலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க ஈச் ஈவன் ஃபார் யூனிட் டெஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் மாதிரியே நினச்சி எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு லைக் போக போக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அட் லாஸ்ட் பேக்லாக்ஸ் இருக்காது 
ஏன்னா கடைசியில் உங்களுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு பெரிய ட்ரீமோட இந்த இன்ஸ்டியூட்குள்ளே வந்திருப்பீங்க டு பிகம் அ டாக்டர் ஸோ உங்கள் ஆசைக்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க யோர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் யோர் டீச்சர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஸோ பேரண்ட்ஸ் அவங்க கடமை கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்க லைக் நீங்கள் கேட்டதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க இங்கே வந்து அவங்கள சேர்த்து விட்டாங்க ஸோ அவங்களோட ஜாப் ஓவர் அண்ட் டீச்சர்ஸ் தென் டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க விதவுட் எனி டவுட் அது நீங்கள் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் தே ஆர் லைக் எவ்வளோ தடவை வேணாலும் ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க அண்ட் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் நம்ம எம்டி சார் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு யோசிக்கிற மாதிரி ஹிஸ் திங்கிங் ஃபார் யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு யோசிக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க அவங்க வேலையை கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அண்ட் த ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் திங் அபவுட் ஆர் இன்ஸ்டியூட் இஸ் லைக் எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுமே அவங்க நடத்துவாங்க அவங்க அவங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணுவீங்க பட் ஆனால் இங்கே வந்து லைக் சார் இஸ் ஸோ கான்ஃபிடென்ட் அபவுட் இஸ் டீச்சிங் லைக் எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தாலும் எங்கள் பசங்க எழுதுவாங்க ஹில் பி டேர் டு கிவ் யூ எனி கொஸ்டின் பேப்பர் லைக் He has only பிலீவ் இன் இஸ் டீச்சிங் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு நம்ம மேலே கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம பெரிய ட்ரீமோடு வந்திருக்கோம் அந்த சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் லைக் ஹோம் சிக்னஸ் இருக்கும் நான் இப்போ தான் வந்திருக்கேன் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு அடாப்ட் ஆகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போய்ப்போம் அப்புறமா நம்ம பண்ணுவோன்னு பட் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஓகே அந்த ரெண்டு மணி நேரம் ஃபீல் பண்ணதுக்கு ஒழுங்காக படிச்சிருக்கலாம் ஒரு சாப்டர் முடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டோன்ட் ஈவன் வேஸ்ட் சிங்கிள் செகண்ட் இப்போதுலேருந்து எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டோன்ட் ஸ்டார்ட் யூ ப்ரிப்ரேஷன் அட் ரிப்பப்ளிக் டே ஸ்டார்ட் அட் டுடே ஸோ ஐ கெஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன் மே யூ ஃப்ளை வித் கலர்ஸ் அண்ட் தேங்க் யூ சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூமா